Salut à tous Salut à tous Regardez, on est au fond de la piscine. Ça fait trop mal aux on yeux. On a trop mal aux yeux, ça réverbère là avec le soleil, c'est un truc de fou. Dans cette vidéo, on part d'où On part de Tolar Grande, direction... San Antonio de los Cobres, une piste de malade, la zone encore de la Puna. On vous fait voir les oraux del mar, les yeux de mer, c'est des trous d'eau dans le salar. Qui ont bien changé parce qu'on avait vu des photos bien avant de, de gens en Mercedes G là, c'était vraiment magnifique, c'était beau là aussi, ouais. mais c'était quand même beaucoup plus beau avant. C'est un problème là. <rire> <rire> Ensuite on prend le. on arrive sur une ancienne. Bon, on suit la ligne de chemin de fer en fait qui va jusqu'à Salta. Et on s'arrête à un endroit, une petite ville un peu fantôme encore, avec un wagon qui traîne là. Donc on se fait un petit repas de midi là. Ensuite, on prend le, euh, le désert du diable. Pareil, on se croyait dans le Colorado, quoi. C'était vraiment magnifique. Je crois qu'on finit sur un petit resto à San Antonio de Los Cobres parce qu'on en plus. Et on se gèle. Vous allez voir, on arrive à San Antonio de Los Cobres. On est gelé. Et puis là, on va arrêter l'intro parce qu'on a de mal aux yeux. Allez, on vous laisse là. Nous, on part. On remonte encore en altitude. Euh, direction Kachi, on quitte Salta Capital et c'est reparti, on remonte. Et toujours sans goûter d'oxygène. Allez, à bientôt, ciao, ciao, ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Juste à côté pour le moment, voir les Ojos del Mar, c'est des trous d'eau, en fait plus que de l'eau, c'est de, euh, de la soude et du sel, et c'est des trous entre 3 et 8 mètres de profondeur qui se sont formés euh, au milieu euh, d'une saline, on va aller voir ça déjà, et après on prend la route direction San Antonio de Los Cobres. Allez, on sort de la ville et on part euh, par là-bas, je crois. Ah, on est presque aux Oros del Mar. La piste a toujours de la tôle ondulée pour ne pas changer. C'est tout sableux, là. Je ne sais pas si vous voyez de l'autre côté, là-bas. Il y a une tornade de poussière. C'est courant, on en voit souvent en Argentine. Là, là. Elle est belle, hein Ouais. Donc là, l'eau qu'on voit, c'est les Oros del Mar. On vous les a filmés au drone. Bah, J'espère que vous apprécierez, c'est joli, hein sauf que nous d'en bas, c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose. Ah, Et bien, dans bien. le fond, là, vous voyez la ville de euh, Tola Grande, c'est juste à côté, c'est à 5 km de la ville. Les oraux de mar ou lieux de mer sont de petits trous d'eau de 3 à 8 mètres de profondeur. Ils se trouvent à une altitude de 3500 mètres à 5 km de Tola Grande. L'eau vient des roches salines environnantes puis s'évapore dans les oraux de mar. Pour cette raison, l'eau est extrêmement salée et alcaline, un peu comme de la soude. Des micro-organismes ont été découverts dans ces eaux, ainsi que des stromatolites. Les stromatolites font partie des plus anciennes traces de vie sur la planète. Ils dateraient d'il y a 3,5 milliards d'années et auraient contribué à diffuser l'oxygène dans l'atmosphère. Les micro-organismes, dits extrémophiles en raison de leur environnement extrême, sont quant à eux d'un grand intérêt scientifique. Il pourrait être utilisé dans des processus industriels ou en médecine. Regardez l'herbe, c'est mignon. On dirait que c'est plein de cristaux de sel. En vrai, c'est plein de petites fleurs. 
Bon, nous on part en direction de Salard de Posito. Euh, c'est une ville à 80 km d'ici. Enfin, quand je dis une ville, euh, il doit y avoir quelques maisons. Je pense qu'il n'y a pas de commerce. Ce sera sûrement notre arrêt de la journée. Et on repartira après pour euh, San Antonio de Los Cobres. En espérant trouver un peu plus de choses là-bas. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Il y a des endroits où ça brille. On pensait que c'était euh, peut-être des déchets. Parce qu'ici, c'est quand même assez courant. Des bouts de verre ou autre. Mais en fait, à bien y regarder, je crois que c'est des cristaux de gypse. C'est super brillant, c'est euh, une espèce de roche euh, qui se dissout dans l'eau. Et il me semble que euh, c'est aussi la dissolution du gypse qui, euh, qui fait partie là, des oraux d'Elmar. Donc ça expliquerait pourquoi on en voit autant partout là. Regardez ces, ces cristaux en espèce de feuillet. En fait, on en voit, ça brille de partout. Et c'est des roches bien transparentes comme ça. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être du gypse. Et ça se dissout assez facilement dans l'eau en fait. En France, le gypse c'est quelque chose qui est euh, très surveillé parce que, euh, par exemple, comme il, quand ils fabriquent des routes, s'il y a des morceaux de gypse dans le sous-bassement, ça crée des trous et après ben, la route s'affaisse. Donc c'est quelque chose qui est assez surveillé. Et regardez le sol ici, en fait c'est super mou et on voit il y a des guanacos qui sont passés et on voit chaque trace de leurs pattes. Tellement le sol est mou, au moindre pas je m'enfonce à chaque fois de 5 cm. Les guanacos c'est pareil. Alors là, on fait un gaz. Et là on va. Carcasse de bagnole. Ouais, il y a une carcasse de voiture, il bah, y en a un, il a, il a raté le virage. On est à 4100 mètres, on passe une petite lagune. Il a l'air bien salé, pareil. C'est terrible parce que pour retourner à la même altitude où on était, en fait, on est obligé de monter. <rire> Ici, il faut toujours monter avant de redescendre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le petit panneau là. C'est marqué interdit au camion, on a eu une petite fraya, mais en fait je crois que c'est la petite route qui va par là qui est interdite au camion. Ouais, on espère, bon, vu comment est placé le, le, le panneau, je pense. Inch'Allah. Et là, alors, je vois, il n'y a pas vraiment de route. Si C'est euh, une ancienne station euh, du train. Il y a même un wagon, on va aller regarder. Oui, pour ceux qui connaissent le train de la Nouvelle, c'est le train de Sal qui part de Salta, enfin plutôt de. San Antonio de Los Cobres et qui monte vraiment très haut en altitude, il est assez connu. Et euh, en fait, c'est ce train-là hein, qui passait par ici. On va essayer de le faire maintenant, c'est très très cher. Ouais, et il n'y a qu'une petite portion, euh, il fait plus qu'une petite portion. Et ils viennent d'en enlever une portion. Là. Bon, on n'a pas pu visiter le train là-bas, mais celui-là il est ouvert. Bon, il a l'air d'être dépouillé, mais on va quand même aller voir dedans. C'est peut-être des toilettes par là, je sais pas. Je vois qu'il y a un tuyau d'arrivée. C'est possible. Hein C'est un revêtu de vinyle. Il reste, il reste pas grand-chose. Hein. Tout a été dépouillé. Il n'y a plus d'assises, mais il y avait des, des compartiments individuels. Enfin, individuels. Comme on voit un peu dans les films, je pense. Avec des assises face à face. On va essayer de ne pas passer à travers. Et là, les anciennes installations, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est ça Ça devait être l'eau. Le... Wow La cuve. C'est... Le truc pour prendre... C'est assez profond, il y a quoi Il y a, a peut-être 4 mètres. Pour prendre l'eau. Et euh, ouais, ça doit être un puits. Ah, il doit se poursuivre là-dessous. Hein. Il est grand. Et n'empêche, les constructions euh, moitié pierre, moitié tierce, ça tient dans le temps quand même. Hein. On voit, il y a de la paille, des, de la terre. Hein. Ça 
Das war kurz Ah. Ouais, les anciennes installations de la gare. Oui, c'est vrai, il y a une tête. C'est une tête Je de sais tête. pas, d'animal. Un petit animal. Un petit puma. Ah, là, il y a un mur qui s'est écroulé. Oh, malgré tout, ça reste solide. Hein. Et la vue, je sais pas combien on est, peut-être 4200 mètres. Ça doit être les toilettes, ça. Les latrines. Tu faisais directement dans le trou, j'imagine. Pas besoin de plus, hein Voilà l'entrée. Elle est pire. Par là Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Du pain. Pourquoi euh, parce qu'on n'en trouve pas. <rire> on est perdu au milieu de la montagne et euh, ouais, c'est dur d'avoir du pain. Comment on fait Fa euh, De la farine 500 g, de l'eau 300 g, levure boulangère sèche euh, 10 g, sel 10 g. Euh, du coup, on va aider la levure euh, pour que ça monte. Du coup, on met la levure dans l'eau tiède et on doit mélanger un peu. Et après, on renverse ça dedans, je crois. Et... Là. Les 10 g de sel. Allez, il y a la moitié à côté. Oh, mais mélange, vas-y. Mélange bien, mélange bien. D'accord, alors on veut que je tienne. Surtout, il ne fait même pas ça. On a déjà perdu 10 grammes. On a perdu 2 grammes cette fois. C'est un puits. C'est quoi un puits Un puits, c'est un trou. Très bien. Oui, bah c'est pour faire... Ah, tout d'un coup, ouais. bon, recouvre gentiment avec la farine, pousse la farine dans l'eau. Hop là Et Alice, ouais, ouais. Ouais, maintenant, là. Attends, Alex, doucement, doucement. Vas-y, Alice. On va plier Oh, d'abord. Et on va quand même essayer de sauver la recette. Parce que là, vous allez tout brûler. Ouais, Mélangez ouais. bien et on après on va mélanger à la main. Parce qu'Alex, je pense qu'il n'aura pas terminé. <rire> on est tranquille. Vous voulez voir ma pâte <rire> Vous voulez voir ma pâte 10 <rire> minutes, allez. 10 oh, minutes comme ça. Bah, pas comme ça, parce que là, vous, ça sert à rien ce que vous faites. Il faut les tirer la pâte. Alors, tu l'aplatis, tu la remets, tu l'aplatis, tu la remets, ok Et après, tu fais de l'autre sens, ok Oui, oui. Prends la moitié de sa pâte et tire. Et tire la pâte. Il va jamais gonfler si vous le pétrissez pas comme il faut. Comme ça Bah oui Non J'imagine que tout le monde avait lavé ses mains, bien sûr. Euh, non. Non, non, non. Ça filme Bah oui, ça filme. L'hygiène avant tout. Je vais faire une arme. Ah la forme de quoi Qu'est-ce que tu penses Non, dis donc, si t'as un booby comme ça, il traîne par terre. Attends, j'ai l'impression que tu... la pâte est noire avec tes mots pourris. Bah, maintenant, les mains sont propres. Pourquoi t'as des mois ça En plus ça, ça peut faire du sang. Alex, on laisse ça tes cheveux, on va le manger ce pain. Allez, je la mets en Regarde, mets tes mains, je t'as. Sans casser la table. Il faut les crabouiller la pâte. Et il y arrive toujours quoi. Hein. Elle a voulu nous massacrer, elle a dit. Là, on arrête. Mais j'ai envie de... Hein Un petit problème Tu donnes ça On a vraiment un petit problème On teste la mienne, on teste la mienne et je teste la mienne Non, tu touches pas la mienne Elle t'aime à fond C'est encore pire
Arrête Tu es en train de caresser. Lâche. En plus, ils ont vision sur, sur les deux nuls. On te voit aussi, maman. Tu as Bon, après un carnage complet de, de moins de 10 minutes. C'est moi qui fais. Bah oui, parce que tu es la seule à ne pas avoir fait trop n'importe quoi. Donc, tu fais une Comment grosse boule. Comment ça oui, comment ça Comment ça Allez, mets la boulette bien formée dans le truc. Bien formée, c'est quoi ça J'essaie de faire la boulette. C'est un... à moi, c'est à moi. C'est un blob. Allez. Oh, il y a un chou. Alicia oui On recouvre. Avec 14 chances. Et on laisse la patte on monter en croisant les doigts parce que, avec ce qu'ils ont fait, je crois que encore une fois, on va avoir du pain dur. En fait, hier, on n'a pas pu continuer à faire le pain parce qu'on a roulé. Puis après, bah, on a dormi. Du coup, je le fais ce matin. Donc, il était un peu sec parce qu'il a reposé un peu trop longtemps, mais il avait bien gonflé. Donc, je l'ai réhumidifié. Ça, c'est normal. Mais là, j'ai dû humidifier un peu plus que de raison. J'espère qu'il va quand même bien gonfler. Je vais le mettre à cuire à 240 degrés pendant environ allez, 25 minutes. Et on verra ce que ça donnera. Après, allez, on va dire une demi-heure de cuisson... Voilà le pain, il n'est pas trop dégueu, pas beaucoup grillé, mais il a l'air cuit. Bah, on va le goûter pour le petit déj. Voilà le pain. Alors comme je le craignais, il est un peu compact. Et puis le doré, en fait, il est en dessous parce qu'il chauffe plus par en dessous que par le dessus. Ah, Alors, il est comment le pain bon. 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 À la fin, c'est pas très bon. Hein. Bon, il est bon ou il est pas bon Bon, bon, bon. C'est rigolo, hein, les différentes couleurs qui se mélangent. Et cette piste, c'est la seule route d'accès pour aller à Tola Grande. Il hein. n'y a, a pas de vraie route, il n'y a, a que cette piste-là. Donc tous ceux qui vont à Tola Grande sont obligés de passer par là ou par la piste qu'on a fait mais qui est encore pire. Je dirais que c'est la meilleure route d'accès. Ouais, mais la piste qu'on a fait... Elle vient du sud. Celle-là... Il y a d'autres elle... entrées. Oui, il y a d'autres entrées, mais... Non, on vient de très loin. Mais dans tous les cas, pour aller euh, à Salta, t'es obligé de prendre cette route-là. C'est ouf, hein La route 27. Il disait que des fois, c'est un peu tendu, la route. Je sais pas si ça ressort à la GoPro, parce que c'est loin, mais dans le fond, là-bas, il y a des montagnes rouges et derrière, des montagnes enneigées. Enfin, ça fait une superposition de montagnes de différentes couleurs, c'est trop joli. Alors ici, il n'y a que des pick-up comme ça, c'est tous des gens qui travaillent dans les mines. Ils ont tous, tous, tous des pick-up comme ça. Tu veux donner ça, Ah oui, c'est Jean-Claude. <rire> Et ici, c'est le salard d'El Diablo. Alors la maîtresse d'école m'a raconté une histoire euh, qui aurait donné son nom au salar. Il y avait un, un homme en camion, un chef d'entreprise qui avait pas mal de camions, qui s'est arrêté pour se reposer au bord de la route. Et apparemment, il y a le diable qui serait venu le trouver et l'aurait entraîné à jouer avec lui. Et bah, les gens l'ont cherché pendant trois jours, je crois, ils l'ont retrouvé. Il avait tous ses habits dé déchirés et il a dit qu'il avait perdu contre le diable. Et de là euh, viendrait le nom du salar. Regardez ces montagnes-là, c'est rigolo avec les pierres qui se dressent. Celle-là, franchement, on a l'impression qu'il y a un mur de pierre qui a été érigé en haut de la montagne. C'est drôle. Allez, approvisionnement en gasoil pour Tola Grande ou pour les mines. Qu'est-ce que 
ça veut dire Ça veut dire que les camions doivent aller à droite ou les camions Alors, sont interdits à droite Ça veut dire sans interdit à gauche et interdit les camions à droite. Hein Et là, il y a des panneaux, là, c'est quoi le merdier Je sais pas, il bon, faut suivre la route. Hein. Ah bah, ça revient là, en fait, le truc. Bah ouais. Camion à droite. Ah, c'était camion à droite, en fait. D'accord. Parce qu'il y avait le même ici pour camion à droite. Ouais. Un peu mal foutu, ça. Je sais pas, c'est bah, pas des rouge, panneaux qui existent en France, non Là, GPS obligatoire, parce que là, vous arrivez là GPS, il me dit à droite, je lui fais confiance. Imagine, là, t'as un smear mort qui t'arrive en face. Ça va lui faire drôle aussi, hein. Bah, ça va faire un, un méchant face à face. Non, ça va faire plus Klaxon. Le man que le <rire> Klaxon, Klaxon. <rire> Ils se sont amusés à faire des zigzags. C'est le semi, il se prend toute notre fumée depuis tout à l'heure, le il pauvre. Il en peut plus. Oh, lui ah, aussi, il, il, il se mange bien la tôle ondulée. Hein. T'imagines comment ils doivent morfler les camions ici ah. Le conteneur, regardez, il n'est même pas accroché le conteneur. Il s'est soulevé dans le virage. Non. Laisse tomber, je te jure. Le côté nerveux, le gros ouais. Pas de twistlock, pas de sang, rien. Et ils sont, <rire> ils sont sérieux. C'est vrai, je me vois bouger. On va plus rien voir. Ça sent la poussière à bord. Oh, ralenti, on voit plus rien. Plus rien, 
Non, fallait les commander. Ça fait quand même un petit château. Ah non, SOS, c'est un point SOS. Il doit y avoir le signal là. Ah non, c'est une borne juste. SOS. La bousine, la bousine, ils disent. Ils sont contents, hein ils aiment tous le klaxon. Il oh, y a un mini truc pour les enfants là, c'est tout petit. Hein. Attends, il y a un truc, il lama quelque chose. Ah, il passe, c'est bon, il va pas me merder lui. Ah non, il fait ça lui. <rire> bon, il bah, n'y a pas d'empenadas, il y a juste un kiosco et un comédor, mais deux ils n'ont pas d'empenadas. Ouais, deux. On fait un petit tour de la ville. On, on le fait en camion parce qu'en fait, le vent il est froid. Je sais pas combien il fait dehors. Et ici, ça devait être un train à vapeur, on a la, la tonne à eau là. Ça a l'air de Pocito. Ça a l'air tout mou là, avance. Hein. Rien, en fait. Avance, avance. Oh, oh la grosse gadoue. On a fait une trace dans la gadoue. Ah, oh, c'était mou, dis donc. Bah oui, je te dis que c'est mou. Faut pas aller là non plus, là où c'est blanc. Ça a l'air bien mou. Bah ouais, je... Voilà les traces qu'on laisse. On va se planter dans le salaire de Pocito ou comment ça se passe Oh là 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 là, les traces. C'est mou, euh, c'est mou sur, je sais pas, 20 cm. Ouais, c'est bon, c'est bon. 24 bébé hein Ouais mais t'es dans un salaire bébé Alors on fait pas n'importe quoi Il y a l'air d'avoir une usine mais on sait pas de quoi C'est la seule route d'accès là en fait Allez hop Oh il y a un paquet de groupes électrogènes hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh là là ah, Laisse nous tranquille avec tes groupes ici. électrogènes c'est peut-être du sel Non Je vois pas trop... Là, il y a un panneau là-bas. C'est du gaz. Ah ouais, gazoduc, minéraux de la Puna. Bon, la ville est vraiment minuscule et du coup, il reste encore 3 heures de route jusqu'à San Antonio de Los Cobres. Donc on décide d'avancer encore un petit peu, peut-être une heure. Comme ça, demain, il ne nous restera que deux heures de route pour aller à San Antonio. Et 
6h30, on peut rouler jusqu'à 7h30, tranquille, il fera au grand jour. Et on s'arrêtera, je sais pas où. C'est pire qu'une autoroute, c'est ça Quel trafic Il ramène les empennadas, le camion on est parti trop tôt alors Tracteur Volkswagen Oh là 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 là, la circulation Ah on s'est trompé de route oh, <rire> nous, ça passe, là. Fallait prendre l'autre chemin Ah mais sinon il y a un truc pour faire le tour Ouais, nous, c'est rien du tout. Accélère bien pour pas... Ça s'appelle la pièce. Oh, la bouillasse partout Par contre, les XZL, on prend tout dans la gueule, dans la cabine Ils se sont tous mangés des ciclures Ils sont plus larges, les pneus J'en ai partout Le pare-brise aussi est bagué L'électricité part vers San Antonio de Los Cobres. Mais c'est encore loin pourtant. 80. Ouais, c'est à 80 km. Regardez la superficie des panneaux solaires, c'est énorme. Je crois que c'est la première fois que j'en vois autant. J'imagine même pas l'argent qui a été mis pour créer ce champ de panneaux solaires. Encore une installation de panneaux solaires. Là, on voit les pylônes et là-bas, au loin, tout là-bas, un champ encore de panneaux solaires. Toujours à 4000 mètres. Et c'est bizarre, c'est tout vert. Ah, et la piste est bonne, là, ça y est. Là. Encore des panneaux solaires à perte de vue. Là, 4000 mètres, 4100 mètres, ça doit être les gars qui travaillent à la centrale électrique. Il y a encore une entreprise par là, de je sais pas quoi cette fois. Ambulance. C'est vrai, il y a un petit restaurant là. Ouais. ouais C'est rigolo. Regarde, restaurant au spédal. Ouais, grave. 4400 mètres, une grande prairie verdoyante, pleine d'eau. On croyait redescendre, on remonte de plus en plus en altitude. Il commence à cailler, hein. il est 20h et là le vent commence à être froid. Bon, nous qui croyons descendre, on a fait que monter, 4560 mètres. Et regardez de ce côté-là, c'est les offrandes. C'est vrai, il a raison, Alex, à chaque fois. Allez, on va mettre notre caillou. Oh là là, il fait froid. Oui. Regardez la piste. On a fait une nouvelle peinture, mouchetée. Ouais, bah ouais, on s'est pris quelques mouchetures. Ouais, il y avait un film frère, mais... Il ressemble, hein, niveau, niveau dimension, mais bon. Ouais, je pense que... Ça va pas le faire, il est un peu écrabouillé. Allez, on repart. Allez, on passe sur le trajet du train. Peut-être qu'on va faire, c'est le train de la nouvelle. Ah oh, bah tiens, il est là. Il arrive. <rire> on descend, on descend. Hein. Sacré vue, hein. On est haut, on est haut. Attention, voiture en face, il y a peut-être même un camion. Il a fait des appels de fin. Deux. Deux, il a dit. Contre un, deux. Deux. 
C'est marqué oh, au-dessus de la voiture. C'est marqué dessus. Ah ouais, bah elle est là. Ah, il y avait marqué sur la voiture quoi Deux. Il y a beaucoup, il y a des convois, les voitures devant pour un camion même des fois. Le vide là, regarde comment on est haut. On voit pas le, le bord de la montagne, t'as l'impression que c'est raide. Ah, là c'est moins raide là tout de suite. Camion ah, Ambulance On voit Attention ah, C'est qu'on voit pour un camion Il y avait marqué un ah Non, il y en a qu'un. d'altitude, San Antonio de los Cobres. Et le pont, il est à quelle hauteur là Bah, il n'y a rien si ça passe. C'est là, il a l'air petit. Non Oui, mais là, il non. Ça passe. Ah, ça va. Oh, oh une vie oh La petite dame, elle nous disait... Euh... 3-4 heures pour venir jusqu'ici. Je sais pas comment on a fait, si elle vient en skateboard ou quoi. Nous on a mis 2 heures du coup. Donc franchement, euh, franchement cool. Bon allez, on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Bon, vous êtes content Non, euh, euh, on sky <rire> Juste pour. Il euh, fait 15 degrés. Juste pour l'enlever, je suis pas Il fait 0 degrés là, je comprends pas. Oh, on est dégoûté quoi. Dégoûté. On a... Pourtant, on a la même altitude, non 3000... Bah si, pareil, 3006 du coup. Non, 3008 ici. Ah, 3008, ouais. Et euh, voilà. J'ai remis mon jean, j'ai fait une super découverte. Regardez. J'ai perdu 15 kilos. <rire> du coup, on va s'en mettre plein la tronche, là. <rire> C'est grave. Tu fais plus que 89 kilos. 89 kilos. Bien. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Ça, c'est un truc de malade. Ouais, moi, j'ai perdu 5 kilos en tout, tu vois. Alors, ouais, 5 kilos en une semaine. Au moins 1 kilo. L'altitude Ouais, les gamins aussi, euh, ils ont perdu du poids, ça c'est moyen. L'altitude, ça te fait perdre du poids quand même. Hein bon, allez, on va se gaver dans Penadas. Bon, on a trouvé nos empenadas de, de Lama. Enfin, enfin. Et ensuite, ils avaient plus de lama, donc euh, okay. ça sera steak de bœuf, je crois. On verra. Et nous, on n'a rien à manger. Non, ça coûte trop cher, on s'est dit que, que pour nous. Bon, allez, on vous fait la fin de vidéo maintenant parce que dehors il fait nuit et il fait froid. Euh, bon, en tout cas, on a bien mangé. C'était bon. Ouais, c'était sympa. On vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on est morts de la piste. Grave. On va se coucher. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra combien on remet de litres de gasoil parce qu'on a fait quasiment 700 km, on est à 650 km. Et c'est à peu près notre autonomie. De Antofagasta jusqu'ici. Les 60 litres de Tolagande, ils étaient... bon, il nous restait encore les jerrycans, mais là, on n'est pas loin de zéro à mon avis. Donc vous saurez ça dans la prochaine vidéo. Combien on a consommé en montant jusqu'à 5300 mètres d'altitude et faire euh, presque 700 km de piste. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.